എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ എത്രാമത്തെ പാർട്ടാണ് അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് അതായത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർക്കും ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇതിന് മുൻപ് എടുത്ത മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ നാല് പാർട്ടുകളുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ കണ്ടേക്കണം ഇത് അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ സോ യെസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചു നിർത്തിയത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച് നിർത്തിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കാപ്പൻസ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന പേരിൽ നമുക്കൊരു ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെയാണ് വരുന്നത് കാപ്പൻസ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് ചാനലിന്റെ പേര് സോ പുതിയ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ശരി പിള്ളേരെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ വേഗം കമന്റ് ചെയ്തോ അറിയാവുന്ന കുട്ടികൾ ആൻസർ വേഗം 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 കമന്റ് ചെയ്തോ യെസ് ഇന്ന് പതിനൊന്നിന് ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു ദിലീന യെസ് നാളെ അല്ല ഇന്ന് പതിനൊന്നിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്നിന് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പതിനൊന്നിന് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു യെസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ വേഗം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ ആൻസർ വേഗം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എത്ര ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ സി വൺ ബൈ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ബൈ ഫോർ യെസ് ആൻസർ വേഗം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ വേഗം വേഗം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും കാണുന്ന കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ചോദ്യം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിൽ തുടങ്ങും വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ശ്രേണിയാണ് അല്ലെ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് ഈ മോഡൽ ചോദ്യം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ പറയാൻ പോവാണേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ശ്രേണി ആയത് നോക്കിയേ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിലാണ് ശ്രേണി തുടങ്ങാറ് വൺ മൈനസ് യെസ് പ്രൊഫസർ കം ഓക്കെ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിലാണ് ശ്രേണി തുടങ്ങുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിൽ അല്ലെ എന്നിട്ട് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് അല്ലെ സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇത്രയേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതൊരു ശ്രേണിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിൽ തുടങ്ങി ഒരു ശ്രേണി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അവസാനം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം സോ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട പകരം നിങ്ങളൊന്ന് കാണാതെ പഠിക്കണം പകരം നിങ്ങളൊന്ന് കാണാതെ പഠിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചേ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു തുടങ്ങുന്ന പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ വരുന്ന ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസാനം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഉത്തരം ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര 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 വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും പിള്ളേരെ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര എക്സെട്ര വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരം വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി വേറെ ശ്രേണി ഞാൻ എഴുതുവാണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര 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 വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി തന്നേക്കുക ഇതിന്റെ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ട്വന്റി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ പിള്ളേരെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എവിടെ തുടങ്ങണം ശ്രേണി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചേക്കണം
മ്യൂസിക കറക്റ്റ് ആണ് എസ് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിൽ തുടങ്ങുന്ന ശ്രേണിയാണ് എന്നിട്ട് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ അവസാനം കിടക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഉത്തരം ഉത്തരം വൺ ബൈ ടെൻ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണേ അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാവരും ആൻസർ ശരിയാക്കണേ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സെട്രാ എക്സെട്ര വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന്റെ വില വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന്റെ വില എത്ര യെസ് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്തോ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ഓപ്ഷൻ എ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിൽ തുടങ്ങുന്ന ശ്രേണിയാണ് എന്നിട്ട് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ശ്രേണിയുടെ ഉത്തരം ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയായ വൺ ബൈ നൂറായിരിക്കും ആണല്ലോ സംശയമൊന്നുമില്ല വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എല്ലാരും ശരിയാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ദേ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു യെസ് നോക്കിക്കേ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര 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 വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ എത്ര യെസ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ചോദ്യത്തിന് അല്ലെ മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്തതിനെല്ലാം എന്തായിരുന്നു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതെന്താണ് വൺ പ്ലസ് ആണ് ഇടയ്ക്കെല്ലാം പ്ലസ് ഇട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കെല്ലാം പ്ലസ് ഇട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കെല്ലാം പ്ലസ് ഇട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കെല്ലാം പ്ലസ് ഇട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് 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 ജിംസ് കറക്റ്റാണ് ഇടയ്ക്കെല്ലാം പ്ലസ് ഇട്ട് വന്നാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ല ഓർക്ക ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇടയ്ക്കെല്ലാം പ്ലസ് ഇട്ട് പ്ലസ് ഇട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ഛേദവും കൂട്ടി പകുതി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തരം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ബൈ ടു ആണ് ആൻസർ ആൻസർ അൻപതാണ് ആൻസർ അൻപതാണ് ആൻസർ അൻപതാണ് മനസ്സിലായോ പിള്ളേരെ അതായത് വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ബൈ ടു ചെയ്യണം അതായത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കൂട്ടി പകുതി എടുക്കണം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കൂട്ടി പകുതി എടുക്കണം ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ പിള്ളേരെ So 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 3, 1 plus 1 by 4. Plus it to 1 and then you can see the answer. If you want to know the answer, you can see the answer. If you want to know the answer, you can see the answer. പകുതി എടുക്കുക അംശവും ചെയ്തവും കൂട്ടി പകുതി എടുക്കുക വൺ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അവസാനം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അവസാനം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അവസാനം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ചെയ്തവും കൂട്ടി പകുതി 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 സെറ്റ് ആണ് അതേ ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര 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 വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ അൻപത് ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ ആൻസർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര എക്സെട്ര വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും ഒന്ന് വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ടൈപ്പ് ഫോർ ഇനി തെറ്റിക്കരുത് ടൈപ്പ് ഫോർ വന്നാൽ ശരിയാക്കിയേക്കണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം മൈനസും പ്ലസും വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അവസാനം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അവസാനം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ചെയ്തവും കൂട്ടി പകുതി ഹാ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തേ സ്നേഹ സൗമ്യ ഇരുപത്തി അഞ്ചരയല്ലേ വരുന്നേ വൺ പ്
ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് ചോദ്യം പഠിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ടൈപ്പ് ചോദ്യം പഠിക്കാൻ പോവാണ് ടൈപ്പ് ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം എല്ലാവരുമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഫൈവ് ആണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും എല്ലാവരിൻ്റെ ദിബിഡ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ടൈപ്പ് ഫൈവിൻ്റെ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ വേണേൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ താരതമ്യം ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ താരതമ്യം ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ താരതമ്യം എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തു അതായത് ഇനി നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ വലുതേത് ചെറുതേത് വലുതേത് ചെറുതേത് എന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുക അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ കുറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ വലുതേത് ചെറുതേത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം നോക്കിക്കേ ചോദ്യം ഇതാണേ പതിനൊന്ന് ബൈ അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ബൈ ഒൻപത് പതിനൊന്ന് ബൈ ഏഴ് പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് നാല് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നേക്കുക ഇതിൽ വലുത് ഏത് വലുത് ഏത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ വലുത് ഏത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഭിന്നസംഖ്യയിലേക്ക് നോക്കി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത ഈ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ അംശം ന്യൂമറേറ്ററുകൾ ഒരേപോലെയാണ് അല്ലെ അംശം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററുകൾ ഒരേപോലെയാണ് ഇങ്ങനെ അംശം ഒരേപോലെ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അംശം ഒരേപോലെ വന്നാൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തേത് കേട്ടോ പിന്നെ സംഖ്യകളുടെ താരതമ്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ സംഖ്യകളുടെ താരതമ്യം പഠിക്കുമ്പം അംശം ഒരേപോലെ വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതിൽ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അതായത് അംശം ഒരേപോലെയുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തരും എന്നിട്ട് അതിൽ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ചെറിയ ഛേദമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ ചെറിയ ഛേദമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ചെറിയ ഛേദമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ചെറിയ ഛേദമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചോണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ വലുതേത് ചെറുതേതെന്ന് കുട്ടികളെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ആ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ നോക്കുമ്പം ഈ ആ ഭിന്ന സംഖ്യകൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിന്റെ എല്ലാ അംശം മുകളിലത്തേത് സെയിം ആണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഛേദം വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഛേദം വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വെക്കാവോ ഒരേ അംശമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ ചെറിയ ഛേദമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഒരേ അംശമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ ഒരേ ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ ഒരേ അംശമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ ചെറിയ ഛേദമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ചെറിയ ഛേദമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ചെറിയ ഛേദമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ മനസ്സിലായോ ചെറിയ ഛേദമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ അപ്പൊ നമ്മൾ വലുതിൻ്റെ മാത്രമേ പഠിക്കാവുള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോയാൽ ചെറുതും കൂടെ പഠിക്കാൻ പോയാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും വലുത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ ചെറുത് ചോദിച്ചറിയാലോ ചെറിയ ഛേദമുള്ളതാണ് വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ അപ്പൊ വലിയ ഛേദമുള്ളതായിരിക്കും ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ പഠിക്കേണ്ട പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ വലുത് മാത്രം പഠിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നോട്ട് ആദ്യത്തെ സംഭവം ഇതാണ് ഒരേ ഛേദമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ ഒരേ ഛേദമുള്ള സോറി ഒരേ അംശമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ ഒരേ അംശമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ ചെറിയ ഛേദം വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഒരേ ന്യൂമറേറ്ററുകളുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ ചെറിയ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭമാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ നോക്കിക്കോ എട്ട് ബൈ പതിമൂന്ന
മുകളിലത്തേത് ന്യൂമറേറ്ററുകൾ ഒരേപോലെ വന്നാൽ ചെറിയ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നതാണ് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഓക്കെ ഈ ഭിന്നസംഖ്യകൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഭിന്നസംഖ്യകൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ താഴെ കിടക്കുന്ന എല്ലാം സെയിമാണ് ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ എല്ലാം സെയിമാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരേ ഡിനോമിനേറ്ററുകളാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ അംശം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ അംശം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ അംശം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഓക്കെ ഒന്ന് നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വെച്ചേ ഒരേ ഛേദം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ ഒരേ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ വലിയ അംശം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ അംശം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ അംശം വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ മനസ്സിലായോ ഒന്ന് നോട്ട് എഴുതി വെച്ചേ പിള്ളേരെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ഇത് നാലാമത് കിടക്കുന്ന ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് അംശം ന്യൂമറേറ്ററുകൾ ഒരേപോലെയുള്ള പിന്നെ സംഖ്യകൾ തന്നാൽ അതിൽ വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഒരേപോലെയുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തന്നാൽ അതിൽ വലുത് നമ്മൾ വലുത് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളേ അതിൽ വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നതായിരിക്കും വലിയ അംശം വരുന്നതായിരിക്കും ഛേദങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണെങ്കിൽ വലിയ അംശമുള്ളത് വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ യെസ് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു പാറ്റേൺ ആണേ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇടയ്ക്ക് വേറെ പരിപാടിക്ക് പോകരുതേ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് ഇതേ ഞാൻ ചോദ്യം പറയാവേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇലവൻ ബൈ ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് കണ്ടോ നാല് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തന്നേക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണ് ഇതിൽ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് എങ്ങനെ ചെയ്യും പിള്ളേരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് ടൈപ്പ് പഠിച്ചു അതിൽ ഒന്നാമത് പഠിച്ച ടൈപ്പ് ന്യൂമറേറ്റർ ഒരേപോലെ വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ ആണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററും ഒരേപോലെ അല്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കി ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഒരേപോലെയാണോ ഡിനോമിനേറ്ററുകളും ഒരേപോലെ അല്ല അപ്പം ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും പഠിച്ച സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ശരിയായി ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ആ ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മളെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഒന്നല്ലേ ഇവിടെയും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒന്നല്ലേ ഇവിടെയും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഒന്നല്ലേ ഇവിടെയും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത മുകളിലത്തെ താഴെ കിടക്കുന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വയ്ക്കല അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് വലുത് ഏതാ ചെറുത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന പതിനേഴ് ബൈ പതിനെട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഓർക്ക അംശവും ചെയ്തോന്ന് നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഒരേപോലെ വന്നാൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ സോ പതിനേഴ് ബൈ പതിനെട്ടാണ് ഇതിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ നോട്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ അംശവും ഛേദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ അംശവും ഛേദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുല്യമാണെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനറിയാം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യും യെസ് ഞാൻ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണേ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ അടുത്ത മോഡൽ നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ലാത്ത പിന്നെ സംഖ്യകൾ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ സെവൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തന്നേക്കുക രണ്ടോ
പന്ത്രണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്തത് മനസ്സിലായാലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഗുണിച്ചു ഏഴും രണ്ടും ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന ഈ രണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മൂന്നും നാലും ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന നാലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക വലിയ സംഖ്യേത പതിനാല് ചെറിയ സംഖ്യേത പന്ത്രണ്ട് ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യയ്ക്ക് താഴെ കിടക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യയ്ക്ക് താഴെ കിടക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ക്ലിയർ ആണോ വലിയ സംഖ്യയ്ക്ക് താഴെ കിടക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യയ്ക്ക് താഴെ കിടക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ വേറെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം നോക്കിക്കേ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ കണ്ടോ ഇതിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം അയ് നാല് ഇരുപത് വരും അല്ലെ ഇത് ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വരും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് ഓക്കെ വേറെ നമ്മുടെ ഏതാവേ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫോർ ബൈ നയൻ ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ ഇലവൺ ഇതിലേതാണ് വലുത് ഇതിലേതാണ് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യണം പിള്ളേരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇവിടെ എത്രയാ ഒമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെ ഏതാ വലുത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് താഴെ കിടക്കുന്ന ഫൈവ് ബൈ ഇലവൺ ആണ് വലുത് നാൽപ്പത്തിനാലിന് താഴെ കിടക്കുന്ന ഫോർ ബൈ നയൻ ആണ് ഇവയിൽ ചെറുത് അപ്പം വലുതേത് ചെറുതേതെന്ന് ചോദിക്കാൻ കൂട്ടുകാരെ വലുതേത് ചെറുതേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പിന്നെ സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കി വേണം വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യെസ് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ച് പറയാം കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം കേട്ടോ നാല് തരത്തിൽ ആണ് പിന്നെ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നാല് തരത്തിൽ ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇങ്ങനെ വരും ആദ്യത്തേത് ഇങ്ങനെ വരും ഇത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സെവൻ ബൈ ത്രീ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് സെവൻ ബൈ നയൻ സെവൻ ബൈ ടു കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ തരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകത ന്യൂമറേറ്ററുകൾ അംശങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്റർ ഒരേപോലെ വന്നാൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ നമ്മളെല്ലാം വലുതാണേ പഠിക്കുന്നത് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ കാണാൻ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ കാണാൻ ചെറിയ ഛേദമുള്ളതാണ് എന്നോർക്കുക വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ കാണാൻ ചെറിയ ഛേദം ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ ഉത്തരം ഏതാണ് സെവൻ ബൈ ടു ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഉത്തരം സെവൻ ബൈ ടു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോണേ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നേക്കുക അപ്പൊ ഈ വിനസംഖ്യകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരേപോലെയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഒരേപോലെ തന്നിട്ട് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം വലിയ ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നതായിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ന്യൂമറേറ്റർ അംശം വലുത് വരുന്നതായിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ സോ ആൻസർ ചെയ്ത ഇവിടെ നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ യെസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സന്ദർഭം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഫൈവ് ബൈ സെവൻ നയൻ ബൈ ഇലവൺ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ കണ്ടോ സോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ സംഖ്യകൾ തന്നേക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പിന്നെ സംഖ്യയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പം അംശങ്ങൾ ഒരേപോലെയല്ല ഛേദങ്ങൾ ഒരേപോലെയല്ല അതൊന്നും ശരിയായില്ല പക്ഷേ അംശവും ഛേദവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒരേപോലെ അല്ലെ കൂട്ടുകാരെ നോക്കി അഞ്ചും ഏഴും ഒൻപതും പതിനൊന്നും മൂന്നും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും പതിനൊന്നും അല്ലെ അംശവും ചേർന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരണമെന്നില്ല സെയിം ആയാൽ മതി ഇവിടെ വ്യത്യാസം എല്ലാത്തിൻ്റെ സെയിം ആയാൽ രണ്ടാ വ്യത്യാസ സെയിം ആണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസ സെയിം ആണെങ്കിൽ വലിയ പിന്നെ സംഖ്യ കാണാൻ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസ സെയിം ആണെങ്കിൽ വലിയ പിന്നെ സംഖ്യ കാണാൻ വലിയ സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന പിന്നെ സംഖ്യ വലിയ പിന്നെ സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന പിന്നെ സംഖ്യ വലിയ പിന്നെ സംഖ്യ സോ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനാലാണ് പിള്ളേരെ ഇതിൽ വലിയ പിന്നെ സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനാല് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഇനി നാലാമതൊരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് പ
ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും ഒന്ന് വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ചെറിയ പിന്നെ സംഖ്യ ഏത് ചെറിയ പിന്നെ സംഖ്യ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ചെറിയ പിന്നെ സംഖ്യ ഏത് ഏതാണ് ഇതിൽ ചെറിയ ഭിന്നം നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വലുതാണ് പഠിച്ചേക്കുന്നത് വലുതിൻ്റെ വിപരീതമാണ് ചെറുതെന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ ഇതിൽ ചെറിയ പിന്നെ സംഖ്യ ഏത് ചെറിയ പിന്ന സംഖ്യ ഏത് ചെറിയ ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് ശ്രദ്ധിച്ചേ തെറ്റിക്കല്ലേ ആദ്യം ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കു പിള്ളേരെ എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത ആദ്യം നിങ്ങൾ അത് നോക്കാം എന്നിട്ട് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ വിപരീതം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് യെസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നോക്ക് ഇത് ന്യൂമറേറ്ററുകൾ അംശങ്ങൾ ഒരേപോലെ വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകളാണ് ഇതിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഛേദം വരുന്നതാണ് ചെറിയ ഛേദം വരുന്നതാണ് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ കാണാൻ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഛേദം വരുന്ന അപ്പൊ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വലിയ ഛേദം വരുന്നു വലിയ ഛേദം വരുന്നു സോ ഓപ്ഷൻ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഒന്നുകൂടെ പറയാം കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ചെറിയ ഭിന്നം കാണാനാണ് ചോദ്യം ചെറിയ ഭിന്നം അല്ലെ ചെറിയ ഭിന്നം കാണാനാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചേക്കുന്നത് വലിയ ഭിന്നം കാണാനാണ് വലിയ ഭിന്നം കാണാനാണ് എല്ലാം പഠിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാത്തിൻ്റെയും ന്യൂമറേറ്ററുകൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ന്യൂമറേറ്ററുകൾ ഒരേപോലെയാണ് അംശങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ അംശങ്ങൾ ഒരേപോലെ വന്നാൽ ചെറിയ ഛേദം വരുന്നതായിരിക്കും ചെറിയ ഛേദം വരുന്നതായിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ അല്ലെ അപ്പൊ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വലിയ ഛേദം വരുന്നതായിരിക്കും വലിയ ഛേദം വരുന്നതായിരിക്കും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ സോ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി യെസ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണേ ചെറിയ ഭിന്നം ഏത് ഇതും ചെറിയ ഭിന്നം കാണാനാണ് ആൻസർ ചെയ്യാവോ ചെറിയ ഭിന്നം ചെറിയ ഭിന്നം ഏത് ചെറിയ ഭിന്നം ഏത് യെസ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന എല്ലാം വലിയ ഭിന്നം കാണാനാണ് വലിയ ഭിന്നം കാണാൻ പറഞ്ഞ് വലിയ ഭിന്നം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കുക അതിൻ്റെ വിപരീതം എടുക്കുക സോ ചെറിയ ഭിന്നം ഏത് ചെറിയ ഭിന്നം ഏത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ചെറിയ ഭിന്നം യെസ് വേഗം ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്തോ പിള്ളേരെ ചെറിയ ഭിന്നം ഏത് ചെറിയ ഭിന്നം ഏത് വേഗം ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്തോ വേഗം ആൻസർ യെസ് സ്നേഹ കറക്റ്റാണ് അടിപൊളി പൃഥ്വിഷ് നുഷിക കറക്റ്റാണ് ദിവ്യ ആര്യ ശ്രീ നിതിൻ നീത കറക്റ്റ് അടിപൊളി സൂപ്പർ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഒരേപോലെയാ ഛേദം ഒരേപോലെയാ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഛേദം ഒരേപോലെ വന്നാൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ കാണാൻ വലിയ അംശമുള്ളത് എടുക്കണം വലിയ അംശമുള്ളതായിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ അപ്പൊ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ചെറിയ അംശമുള്ളത് ചെറിയ അംശമുള്ളതായിരിക്കും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ അല്ലെ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി മുപ്പത്തേഴ് ബൈ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് യെസ് വലിയ ഭിന്നമേത് പിള്ളേരെ വലിയ ഭിന്നമേത് അടുത്ത ചോദ്യം വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് യെസ് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതെന്ന് തന്നെയാ ചോദ്യം നമ്മൾ അത് തന്നെയാ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വേഗം 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 യെസ് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അടിപൊളി സൂപ്പർ 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 യെസ് ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുവാണേ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഛേദം അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഒരേപോലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ അതായത് വലിയ അംശമുള്ളതാണ് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ സോ വലിയ അംശം ഏതാണ് പതിമൂന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് പതിമൂന്നാണ് വലിയ അംശം സോ വലിയ അംശമുള്ളതാണ് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് വലുത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് വലുത് യെസ് കറക്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് വലുത് വേഗം ചെയ്തോ വേഗം ചെയ്തോ വേഗം
നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അംശവും ചെയ്തവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വയ്ക്കൽ അല്ലേ നോക്കിക്കേ അംശവും ചെയ്തതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്ന് അംശവും ചെയ്തതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്ന് അംശവും ചെയ്തതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ വലിയ സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ യെസ് ദേ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം വേഗം ചെയ്തോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ചെറുതേത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ചെറുതേത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ചെറുതേത് യെസ് വേഗം ചെയ്തു ഇവയിൽ ചെറുത് 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 ചെറുതേത് ഏതാൻസർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ചെറുത് കണ്ടുപിടിക്കണം യെസ് പ്രത്യുഷ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഭിന്നസംഖ്യകൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ വ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ വ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ വലിയ സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്നാൽ ചെറിയ സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ സംഖ്യയിൽ അടങ്ങുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ആൻസർ സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് കേട്ടോ സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് യെസ് ദേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ താഴെ പറയുന്നവയിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ സോ വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് യെസ് ഇതിൽ 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 വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ കാണണം യെസ് ചെയ്തോ ഇതിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ആ അതെ സെയിം ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും സെയിം ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരണേ പ്രൊഫസർ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊന്ന് അയച്ചു തരണേ യെസ് യെസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ എന്തേ മാർഗമുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തോണം ക്രോസ് ചെയ്തോണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യയിൽ വലുതായി നോക്കണം അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യണം ശരിയാണല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യണം സോ ഇത് അഞ്ച് അല്ലെ ഇത് എത്രയാ ആറ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യയിൽ വലുത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ചെറുതാ നമുക്ക് വലുതാ വേണ്ട അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല യെസ് ഇനി ഇനി ത്രീ ബൈ ഫൈവും ത്രീ ബൈ ഫൈവും ഈ ടു ബൈ ത്രീ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ വലുത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ ഒൻപതാണ് ഇങ്ങോട്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ പത്താണ് സോ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വലുത് ഏതാ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പം ഇത് ചെറുതാണ് ഇനി ടു ബൈ ത്രീയും ഏത് ബാക്കിയുണ്ട് ടു ബൈ ത്രീയും വൺ ബൈ ഫോറും ബാക്കിയുണ്ട് ഇതിൽ വലുത് ഏതാ പിള്ളേരെ ഇത് കുണിക്കുമ്പോൾ എട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കുണിക്കും മൂന്ന് സോ ഏതാണ് ടു ബൈ ത്രീ സോ ഈ മൂന്ന് ഭിന്ന നാല് ഭിന്ന സംഖ്യയിൽ വലുത് ഓപ്ഷൻ സി ടു ബൈ ത്രീ ആണ് യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് ചെയ്യാവോ എയ്റ്റ് ബൈ ഇലവൺ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഇതിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ കാണാം ഓക്കെ എയ്റ്റ് ബൈ ഇലവൻ ടു ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇവയിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഇവയിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ യെസ് ഇവയിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് ഇവയിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് യെസ് ഇതിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് ഓക്കെ 
ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഉള്ള പിന്നെ സംഖ്യകളല്ല വലിയ പിന്നെ സംഖ്യയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് രണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൺ അഞ്ച് നാൽപ്പതാണ് ഇത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇതിൽ വലുത് എട്ട് ബൈ പതിനൊന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി എട്ട് ബൈ പതിനൊന്നും നാല് ബൈ ഏഴും ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്താറാണ് അല്ലെ സോ ഇത് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് സോ ഇതിൽ വലുത് എട്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി എട്ട് ബൈ പതിനൊന്നും അഞ്ച് ബൈ ഒൻപതും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ഒമ്പത് എട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് വലുത് ഏത് തന്നെയാ എട്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് വലുത് സംശയമില്ലല്ലോ അല്ലെ എട്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ആൻസറുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്ന് ശ്രമിക്കണേ ഈ ഒരേപോലെ മെസ്സേജുകൾ വീണ്ടും 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 അയച്ചാൽ സ്പാമിങ് വരും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എ ബി സി ഡി എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പം ഇതിനാണെങ്കിൽ എട്ട് ബൈ പതിനൊന്നല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ എട്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സ്പാമി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് ഇതിൽ ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് ഇതിൽ ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ സെവൻ ടു ബൈ സിക്സ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതിൽ ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് ഇതിൽ ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് ഇതിൽ ഇതിൽ ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഏതാണ് ഉത്തരം എന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണേ യെസ് ഇതിൽ ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഞാൻ ചെയ്യുവാണേ നോക്കിയേ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പം ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പം നാമ പന്ത്രണ്ട് ഇതിൽ ചെറുത് ത്രീ ബൈ സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ചെറുതാ വേണ്ടേ ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ബൈ സെവനും ടു ബൈ സിക്സും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യണം സോ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ടാണ് ഇത് ഏഴ് രണ്ട് പതിനാലാണ് ചെറുത് ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇനി ടു ബൈ സിക്സും സെവൻ ബൈ എയ്റ്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യണം സോ ഇത് പതിനാറാണ് ഇത് എത്രയാണ് പിള്ളേരെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് സോ ഇതിൽ ചെറുത് ഏത് തന്നെ ടു ബൈ സിക്സ് തന്നെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ വ്യക്തമാണ് 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 മനസ്സിലായി ഈ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് യെസ് ടു ബൈ സിക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് സംഭവം ഓക്കെയാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ താരതമ്യം അല്ലേ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ താരതമ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് സിക്സിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ടൈപ്പ് സിക്സ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ലിയർ എന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ എന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവോ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പരമാവധി പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈവ് തന്നെ വരിക ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് പഠനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സമയത്ത് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് നടക്കും സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ സോ അത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് യെസ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് കുറച്ച് റീച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനും അത് ആവശ്യമാണ് എന്നാലേ റീച്ച് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു മടിയും വിചാരിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് വരുന്ന കുട്ടികൾ പോലും കമൻറ്റ് അതായത് ലൈവിൽ സ്ഥിരം വരുന്ന കുട്ടികൾ പോലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ കറക്റ്റായിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേര് കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുപ്പത്തഞ്ച് കമൻസ് പോലും നമുക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ റെക്കോർഡ് കാണുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത
ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റുകൾ അത് റെക്കോർഡ് ആവില്ല അത് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പം ആ കമൻസ് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലാത്തത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം യെസ് ആടെ പബ്ലിക് കമൻറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യണം അല്ലേ ഓക്കെ ശരി ശരി പിള്ളേ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ടൈപ്പ് സിക്സ് വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചതിന് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനും രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള 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 ഭിന്നസംഖ്യ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കും രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് ഇടയിൽ വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് അല്ലെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് എന്ന് ചോദിക്കും അതെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് ഇടയിൽ വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് ഇടയിൽ വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ അംശോ അംശവും കൂടെ കൂട്ടുക ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് പിന്നെ ചേതവും ചേതവും കൂടെ കൂട്ടുക മൂന്നും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ട് സോ മൂന്ന് ബൈ എട്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനും രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ ക്ലിയർ ആണോ പിള്ളേരെ അപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണ് ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് ഇടയിൽ വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളിലെ അംശോ അംശോ ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ കൂട്ടുക മൂന്ന് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂട്ടുക സോ എട്ട് അതായത് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക മൂന്ന് ഒരു ഉത്തരം മാത്രമല്ല ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനും രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഭിന്നസംഖ്യകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഏത് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് എന്നിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുക മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഓപ്ഷനി ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇല്ല ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനും മൂന്ന് ബൈ എട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അംശം അംശം കൂടെ കൂട്ടുക ഒന്നും മൂന്നും നാല് ഛേദവും ഛേദവും കൂടെ കൂട്ടുക മൂന്നും എട്ടും പതിനൊന്ന് സോ നാല് ബൈ പതിനൊന്ന് ഈ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനും മൂന്ന് ബൈ എട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ അത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതും ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് മൂന്ന് ബൈ എട്ടിനും രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാ മൂന്നും രണ്ടും കൂട്ടുക അഞ്ച് എട്ടും അഞ്ചും കൂട്ടുക പതിമൂന്ന് അഞ്ച് ബൈ പതിമൂ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോന്ന് നോക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനും രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള മൂന്ന് ഭിന്നസംഖ്യകളാണ് നാല് ബൈ പതിനൊന്നും മൂന്ന് ബൈ എട്ടും അഞ്ച് ബൈ പതിമൂന്നും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓപ്ഷനിൽ കാണും ഇതിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നീണ്ടു പോവുകയല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു പോയാൽ വീണ്ടും ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനും നാല് ബൈ പതിനൊന്നിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടി അങ്ങനെ അത്രയും വലുത് പോവുകയല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ട വരികയല്ല അങ്ങനെ അത്രയും ലെങ്ത് ആയിട്ട് വരികയല്ല അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതല്ല വലിയ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണല്ലോ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ കാണാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ കാണാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അംശം അംശവും ചേർന്ന് ചേർന്ന് കൂട്ടുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും അത് ഓപ്ഷനും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉത്തരം ഇനി അത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഈ വൺ ബൈ ത്രീക്കും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ
ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ നല്ല എളുപ്പം അല്ലേ അംശം അംശം കൂട്ടുക നാലും ഒന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് ഛേദവും ഛേദവും കൂട്ടുക ഏഴും അഞ്ചും കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ആൻസർ അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് യെസ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണേ ചെയ്തോ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനും മൂന്ന് ബൈ എട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ ചെയ്തേ പിള്ളേരെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനും മൂന്ന് ബൈ എട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനും മൂന്ന് ബൈ എട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനും മൂന്ന് ബൈ എട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനും മൂന്ന് ബൈ എട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ വേഗം ചെയ്തോ നമുക്കറിയാം ചെയ്യേണ്ട രീതി അല്ലേ അംശോ അംശോ കൂട്ടുക ചെയ്തോം ചെയ്തോം കൂട്ടുക അങ്ങനെയാണ് ഇടയിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുവാണ് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടി എത്രയാ അഞ്ച് അഞ്ചും എട്ടും കൂട്ടി എത്രയാ പതിമൂന്ന് അഞ്ച് ബൈ പതിമൂന്നാണ് അല്ലെ മൂന്നും രണ്ടും കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ചും എട്ടും കൂട്ടി പതിമൂന്ന് അഞ്ച് ബൈ പതിമൂന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനും മൂന്ന് ബൈ എട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ ഞാൻ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കി ഇപ്പം അത് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഈ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനും അഞ്ച് ബൈ പതിമൂന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടും അഞ്ചും കൂട്ടുമ്പം ഏഴ് വന്നു അഞ്ചും പതിമൂന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വന്നു ഏഴ് ബൈ പതിനെട്ട് അടുത്തത് അത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതും ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല അപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അഞ്ച് ബൈ പതിമൂന്നിനും മൂന്ന് ബൈ എട്ടിനും ഇടയിലുള്ള കണ്ടുപിടിക്കണം അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് പതിമൂന്നും എട്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇനി അത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം യെസ് അത് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അല്ലെ എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ഓപ്ഷൻ സി യെസ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അഞ്ച് ബൈ ഏഴിനും ഒൻപത് ബൈ പതിനൊന്നിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ അഞ്ച് ബൈ ഏഴിനും ഒൻപത് ബൈ പതിനൊന്നിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് മറ്റൊന്ന് ഒൻപത് ബൈ പതിനൊന്ന് അഞ്ച് ബൈ ഏഴിനും ഒൻപത് ബൈ പതിനൊന്നിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്തേ അഞ്ച് ബൈ ഏഴിനും ഒൻപത് ബൈ പതിനൊന്നിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് യെസ് ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്തോ ഒൻപതും അഞ്ചും കൂട്ടുക ഒൻപതും അഞ്ചും പതിനാലാണ് അല്ലെ ബൈ ഏഴും പതിനൊന്നും കൂട്ടുക പതിനെട്ടാണ് ഏഴും പതിനൊന്നും പതിനെട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടെ വെട്ടി ചെറുതാക്കാലോ വെട്ടി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വെട്ടി ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പേ സോ ഒന്നും കൂടെ വെട്ടി ചെറുതാക്കും ഇതിന് സോ എത്ര പ്രാവശ്യം ഏഴ് ബൈ ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഏഴ് രണ്ട് വെച്ച് വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ബൈ ഒൻപത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും അത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഏഴ് ബൈ ഒൻപത് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും അഞ്ച് ബൈ ഏഴും ഏഴ് ബൈ ഒൻപതും കൂട്ടണം അഞ്ചും ഏഴും പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പതും ഏഴും പതിനാറ് അല്ലേ ഒന്നൊരു വെട്ടി കളയാലോ പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനാറ് ഓപ്ഷനില്ല വെട്ടി കളയുമ്പോൾ നാല് വെച്ച് വെട്ടി കളയാം ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓപ്ഷനില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും ചെയ്യണം ഏഴ് ബൈ ഒൻപതിനും ഒൻപത് ബൈ പതിനൊന്നിനും ഇടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം കൂട്ടുമ്പം ഒൻപതും ഏഴും കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാറ് ഒൻപതും പതിനൊന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് ഓക്കെ വെട്ടി ചെറുതാക്കിയ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ദേ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് യെസ് ക്ലിയർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് ബൈ നാലിനും അഞ്ച് ബൈ ആറിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ അതായത് മൂന്ന് ബൈ നാലിനേക്കാൾ വലുതും അഞ്ച് ബൈ ആറിനേക്കാൾ ചെറുതുമായ ഭിന്നകം ഏത് ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് അല്ലെ മൂന്ന് ബൈ നാലിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം അഞ്ച് ബൈ ആറിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം എൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്ന് ബൈ നാലിനും അഞ്ച് ബൈ ആറിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ നമുക്കറിയാം ഉത്തരം കാണാം അംശം അംശം കൂട്ടുക എട്ട് ചേതം ചേതം കൂട്ടുക പത്ത് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും
ടൈപ്പ് സെവൻ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ചെയ്യാവോ പിള്ളേരെ ആൻസർ ചെയ്യാവോ ആൻസർ ചെയ്യാവോ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എട്ടിലൊന്ന് ഭാഗം കുറച്ചാൽ എഴുപത് കിട്ടും എങ്കിൽ സംഖ്യത് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം കുറച്ചാൽ എഴുപത് കിട്ടും എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ആൻസർ ചെയ്തേ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം കുറച്ചാൽ എഴുപത് കിട്ടുമെങ്കിൽ സംഖ്യത് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ അല്ലേ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ആ സംഖ്യയുടെ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം കുറച്ചു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി എഴുപത് കിട്ടി എങ്കിൽ ആ സംഖ്യ കാണും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ സംഖ്യ മൈനസ് സംഖ്യയുടെ എട്ടിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാലോ സോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലേ സോ എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് സെവൻ എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും സെവൻ എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി കിട്ടും അല്ലേ ഈ ഏഴും എഴുപതും വെട്ടിക്കളയാം നേരെ നേരെ വെട്ടിക്കളയുന്ന കുഴപ്പമില്ല പത്ത് കിട്ടും സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ എയ്റ്റ് എൺപത് എന്ന് കിട്ടും എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എൺപത് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ സോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ സംശയമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഒരു സംഖ്യ എക്സ് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എട്ടിലൊന്ന് കുറച്ചു അല്ലെ എട്ടിലൊന്ന് കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എക്സ് അതിൻ്റെ എട്ടിലൊന്ന് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു എഴുപത് കിട്ടി സോൾവ് ചെയ്തു രണ്ട് പിന്നെ സംഖ്യകളല്ലേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ കാണുന്നത് എട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഏഴ് എക്സ് സോറി എട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് എക്സ് അതാണ് ഏഴ് എക്സ് ഇടുന്നത് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എട്ട് ഈക്വൽ ടു എഴുപത് ക്രോസ് ചെയ്തു എസ് ഏഴും ഇതിങ്ങനെ നേരെ നേരെ ഉള്ളത് വെട്ടിക്കളയാം കേട്ടോ ഏഴും എഴുപതും നേരെ നേരെ അല്ലേ സമത്തിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം കിടക്കുന്ന നേരെ നേരെ കുണിക്കാനാണ് വെട്ടിക്കളയാം ഏഴും ഏഴും വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് പത്ത് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എൺപത് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടിനേക്കാൾ അഞ്ച് കുറവായാൽ സംഖ്യ എത്ര യെസ് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ ആ ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടിനേക്കാൾ അഞ്ച് കുറവായാൽ സംഖ്യത് ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടിനേക്കാൾ അഞ്ച് കുറവായാൽ സംഖ്യത് ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടിനേക്കാൾ അഞ്ച് കുറവായാൽ സംഖ്യത് വേഗം ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടിനേക്കാൾ അഞ്ച് കുറവായ സംഖ്യ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു സംഖ്യ സംഖ്യ എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടിനേക്കാൾ അഞ്ച് കുറവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടും സംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചാണെന്നല്ലേ ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടിനേക്കാൾ അഞ്ച് കുറവാണെന്നാണ് അപ്പൊ മൂന്നിലൊന്നും മൂന്നിൽ രണ്ടും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം അഞ്ചാണെന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ സംഖ്യ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അതിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടും അതിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചെന്നാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്നും ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ച് അല്ലെ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്നും മൂന്നിൽ രണ്ടും വ്യത്യാസം അഞ്ച് ഓക്കെ സോ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു നോക്കി ഇത് ആർ എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കിട്ടും ഇത് ഒന്നും വെട്ടിപ്പോയി ത്രീ ടൈംസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് സംശയം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം മനസ്സിലാവാത്തവർ ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടിനേക്കാൾ അഞ്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്നിൽ രണ്ട് മൂന്നിലൊന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അഞ്ചാണെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ് അഞ്ച് കണ്ടോ ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്തു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു രണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത്
ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് സംശയമില്ലല്ലോ വൺ ബൈ ടുവിനെ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്നതിന് വൺ ബൈ ടുവിനെ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടും അല്ലെ വൺ ബൈ ടുവിനെ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്നതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോറിനെ എന്ന അർത്ഥം ഈ വൺ ബൈ ഫോറിനെ വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുന്ന ചോദ്യം ആൻസർ ഒന്ന് വൺ ബൈ ഫോറിനെ വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വൺ ബൈ ടുവിനെ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്നതിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടുവിനെ അതായത് വൺ ബൈ ഫോറിനെ അതിനെ വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര വൺ ബൈ ഫോറിനെ വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ എത്രയും പിള്ളേരെ വൺ അല്ലേ നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന ടോപ്പിക്ക് തീർന്നു കേട്ടോ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതുകൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്നൊരു ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ടൈപ്പ് വൺ സോറി പാർട്ട് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയും കൂടെ കാണണം അത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ ചതുരമൊക്കെ വരച്ച് കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണണം എന്നാലേ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ സോ പാർട്ട് വൺ അതായത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എടുക്കണം പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയും കൂടെ കാണണം അത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തേക്കണം അത് അതും കൂടെ അയാളെ ഈ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അതും കൂടെ അയാളെ ഭിന്നസംഖ്യകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതും കൂടെ ഉണ്ട് സോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ കണ്ട് നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക പിന്നത്തേന് വെക്കരുത് നടക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം മറന്നു പോകും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ പോയി ആ ഒരു മോഡൽ ചോദ്യം കൂടെ ഈ ഭിന്നസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് സോ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വൺ ഓക്കെ വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നിർത്താം